ప్రభునందు ప్రియమైన ప్రార్థన టీవీ ప్రేక్షకులకు నా హృదయపూర్వకమైన వందనములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ రీతిగా ప్రక్షాళన అనేటువంటి టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా మరొకసారి మిమ్మల్ని కలుసుకునేటువంటి వాగ్యంలో దేవుడు నాకు అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి నేను ఎంతగానో రుణస్తూనే ఉన్నాను పోయిన వారము మనము దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించినప్పుడు దేవుని దయ కొరకు ఎలాగున ప్రార్థించాలో మనం చూసాం దానినే మరొకసారి కొన్ని విషయాలు మనము కొనసాగించుకుందాం దేవుని దయ కొరకు మన ప్రార్థనలో ఎలాగున మనం ప్రార్థించాలో మోసే భక్తుడు చేసేటువంటి ఆ ప్రార్థనను మరొక ప్రార్థనను నేను మీ ఎదుట ఉంచాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను నిర్గమాకాండము ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనం ప్రభువా నా మీద నీకు కటాక్షము కలిగిన ఎడల నా మనవి ఆలకించుము దయచేసి నా ప్రభు నా మధ్యన ఉండి మాతో కూడా రావలను ఈ యొక్క వాక్య భాగమును మనము జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే మోసే ప్రార్థన చేస్తూ అంటూ ఉన్నాడు ప్రభువా నా మీద నీకు కటాక్షము కలిగిన ఎడల నా మనవి ఆలకించుము దయచేసి నా ప్రభు మా మధ్యన ఉండి మాతో కూడా రావలేను భక్తుడు దేవుని పాదాల దగ్గర ప్రార్థిస్తూ ఆయన దేవుని వేడుకుంటున్నటువంటి ఆ విధానమును మనం గమనించినట్లయితే ప్రభువా దయచేసి నీ కటాక్షము మా ఎడల కలిగిన ఎడల నీ దయ మా జీవితాల్లో కలిగి ఉన్నట్లయితే నీ దయను నీవు మా ఎడల కనుపరిచినట్లయితే నీవు మాతో కూడా రావాలి ఎందుకు మోసే అలాగున ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే కొంచెం ముందుకు మనం చదివినట్లయితే ఆ విషయం మనకు చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ముప్పై మూడవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనంలో మోసే మోసే నీ సన్నిధి రాని ఎడల నీ సన్నిధి రాని ఎడల ఇక్కడ నుండి మమ్మను తోడుకొని పోకుము ఇక్కడ నుండి మమ్మను తోడుకొని పోకుము నా ఎడలను నా ఎడలను నీ ప్రజల ఎడలను నీ ప్రజల ఎడలను నీకు కటాక్షము కలిగినదని నీకు కటాక్షము కలిగినదని దేని వలన తెలియబడును దేని వలన తెలియబడును నీవు మాతో వచ్చుట వలనే కదా నీవు మాతో వచ్చుట వలననే కదా చూడండి ఇక్కడ ఇదిగో నీకును మాకును మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ అనుబంధం ఆ సంబంధం ఆ సన్నిధి అనేది మమ్మలను ఎలాగున ప్రత్యేకపరుస్తుందో ఇతరుల నుండి మమ్మలను అనేటువంటి విషయాన్ని మోసే చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ దేవునికి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రభువ నీ సన్నిధి మాతో ఉంటేనే కదా నీవు మాతో ఉంటేనే కదా మేము ప్రత్యేకమైనటువంటి జనులముగా కనబడేది ఎంత వాస్తవమైనటువంటి సత్యాన్ని ఇక్కడ మోసే బయలుపరిచాడో మనం చూద్దాం దేవుని బిడ్డలకు దేవుని బిడ్డలు కానిటువంటి వారికి ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి వ్యత్యాసాన్ని ఇక్కడ మోసే కనపరుస్తూ ఉన్నాడు దేవుని బిడ్డలు ప్రత్యేకంగా కనబడటానికి గల కారణం ఏమిటా అంటే దేవుని సన్నిధి వారితో ఉండడమే దేవుని సన్నిధి కొరకు మనము ఈ రోజున ప్రార్థించవలసినటువంటి వారమై ఉన్న మోసే అంత అనుభవం కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఐగుప్తు విద్యలను అభ్యసించినటువంటి వ్యక్తి వాటిలో ప్రావీణ్యమును సంపాదించినటువంటి వ్యక్తి ఈ రోజున ఇస్రాయేలీల ప్రజలు నడిపించుట కొరకు వారిని ఆ వాగ్దాన దేశమునకు తీసుకొని వెళ్ళుట కొరకు దేవుని పాదాల దగ్గర ప్రార్థన చేస్తూ ఆయన దగ్గర అడుగుతా ఉన్నాడు ప్రభు దయచేసి నీ కటాక్షమున ఆయన కలిగిన ఎలా నీవు మాతో కూడా రావాలి నీవు మాతో కూడా ఉండాలి ఎందుకు అంటే నీ సన్నిధే మమ్ములను ఇతరుల నుండి వేరు చేసేది మమ్మలు ప్రత్యేకంగా ఉంచేది నీ సన్నిధే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు మనతో ఉండాలి అని అనునిత్యము ఆయన సన్నిధి మనతో ఉండాలని ఈ రోజున మనం ఎంతమంది మేము దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ఏదో రక్షణ పొందినటువంటి తొలి దినాలలో ఆయన సన్నిధి కొరకు ఆకాంక్షించేటువంటి వారముగా ఆ దాని కొరకు ఆశపడేటువంటి వారముగా ఈ రోజున మనం ఆశపడుతున్నామా కీర్తన నలభై రెండు రెండు ఒకటి రెండు వచనాలు మనం చూసినట్లయితే అక్కడ భక్తుడు అంటా ఉంటాడు ఏమని అంటా ఉంటాడు మనందరికీ తెలిసినటువంటి వాక్య వైపు దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్లు దేవా నీ కొరకు నా ప్రాణము ఆశపడుచు తృష్ణ కలిగి ఉన్నది ఆ తృష్ణ దేవుని కొరకైనటువంటి తృష్ణ దేవుని కొరకైనటువంటి ఆశ దేవుని చూడాలనేటువంటి ఆశ ఆయన సన్నిధిని అనుభవించాలనేటువంటి ఆశ ఈ రోజున మనలో కనుమరుగైపోతున్నటువంటి 
దినాలు కనబడుతూ ఉన్నాయి పూర్వపు కాలంలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రార్థన ఆ విధానము దేవుని పాదాల దగ్గర గడిపినటువంటి ఆ మధుర క్షణాలు ఈ రోజున తరిగిపోతున్నటువంటి పరిస్థితులు కనబడుతూ ఉన్నాయి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా గమనించవలసినటువంటి విషయం ఏమైంటే దేవుని పాదాల దగ్గర మనము అనునిత్యము కూడాను దేవుని దయ కొరకు మనం వేడుకోవాలి ఎందుకు ఆ దయ అంటే ఆయన సన్నిధి మనతో ఉండుట కొరకు దేవుని సన్నిధి మనతో ఉండాలి అని నిత్యము కూడాను ఆయన దయ కొరకు మనం వేడుకోవాలి ఆయన మనతో ఉంటే ఏం జరుగుతుందో మన అందరికీ తెలుసు ఆయన మన పక్షముగా ఉంటే ఎన్ని కార్యాలు మన జీవితాలు జరుగుతాయో మనకు తెలుసు ఎహో మన పక్షముగా ఉండగా మనకు విరోధి ఎవడు అని దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది కనుక సాతాను యొక్క కుతంత్రములను మనం జయించాలి అంటే అపవాదిని మనము గెలవాలి అంటే వాడి యొక్క ఆలోచనలను మనం గుర్తిరిగి వాడి యొక్క క్రియలను మనము గుర్తిరిగి క్రీస్తు యొక్క పాదముల దగ్గర వాడిని జయించేటువంటి వారముగా మనం ఉండాలి అంటే దేవుని సన్నిధి కొరకు మనం ప్రార్థించవలసినటువంటి వారమై ఉన్నా మరొక ప్రార్థన నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను చూడండి బైబుల్ గ్రంథములో నూట పద్దెనిమిదవ కీర్తన ఇరవై ఐదవ వచన దయచేసి నన్ను రక్షించుము దయచేసి అభివృద్ధి కలిగించుము చూడండి ఇక్కడ భక్తుడు ప్రార్థన చేస్తూ కీర్తనకారుడు అంటాడు దేవుని పాదాల దగ్గర ప్రార్థన చేస్తూ అంటాడు ప్రభు దయచేసి నీవు నన్ను రక్షించుము దయచేసి నాకు అభివృద్ధి కలుగజేయము దేవుడు మనల్ని రక్షించాలి నిజమే భౌతికమైనటువంటి రక్షణ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి రక్షణ మనిషికి రెండు రక్షణలు అవసరం దేవుణ్ణి ఎరుగునటువంటి వారికి రక్షణ అని అంటే కేవలం భౌతికమైనటువంటి రక్షణ అనేదే కనబడుతూ ఉంటుంది కదా రక్షించేటువంటి వాడు దేని నుంచి ప్రమాదముల నుంచి కావచ్చు లేకపోతే రకరకాలైనటువంటి విపత్తుల నుంచి కావచ్చు రకరకాలైనటువంటి పరిస్థితుల నుంచి కావచ్చు కదా అందుకే మన నిత్యము కాపలాగా వస్తారని చెప్పని లేదా సమాజానికి భద్రత కలిగించేటువంటి వారు అనేటువంటి వారికి పోలీసు వారికి ఉన్నటువంటి తెలుగులు అచ్చమైనటువంటి తెలుగుల వారి పేరేంటి రక్షక భటులు అంటే ఏంటి రక్షించేటువంటి వారు భౌతికమైనటువంటి రక్షణ వారు ప్రజలకు రక్షణ కల్పించేటువంటి వారుగా ఉన్నారు ఇలాగున భౌతికమైనటువంటి ఆ విధానంలో రక్షణ అంటే ప్రమాదం నుంచి కాపాడటము ప్రమాదం నుంచి తప్పించటం అలాగే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయంలో ఆత్మ రక్షణ గురించి మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే మన ఆత్మను నరకము నుంచి రక్షించటము మన ఆత్మను పాపము నుంచి తప్పించటం మన ఆత్మ పాప విమోచనము కలిగించటం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ రెండు కూడాను మనిషికి చాలా అవసరమై ఉన్నది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి రక్షణ లేదా ఆత్మ రక్షణ అలాగే భౌతికమైనటువంటి రక్షణ లేదా శరీర రక్షణ రెండు రక్షణలు మనిషికి అవసరం ఎందుకంటే ఒకదానితో ఒకటి ముడిపెట్టబడి ఉన్నది ఈ రెండు రక్షణలు కలిగి లేకపోతే మనిషి యొక్క జీవితము రెండవ మరణాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది భక్తుడు ప్రార్థన చేస్తుంటాడు ప్రభు దయచేసి నన్ను రక్షించు ఇక్కడ భౌతికమైనటువంటి రక్షణ గురించి ఈయన వేడుకుంటున్నప్పటికీ కూడాను ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి రక్షణను అంతర్లీనంగా అతను కోరుకుంటున్న విధానము మనకు అక్కడ కనబడుతూ ఉంది అలాగే ఆయన ప్రార్థన చేస్తుంటాడు దయచేసి నాకు అభివృద్ధిని కలుగొచ్చాయి అభివృద్ధిని కాంక్షించినటువంటి వారు ఎవరు ఉండరు అభివృద్ధిని కోరుకోనటువంటి వారు ఎవరు ఉండరు అందరూ అభివృద్ధి చెందాలని అనుకుంటారు ఎందుకంటే పుట్టిన ప్రతి ఒక్క ప్రాణి కూడాను ఎదగకపోతే అభివృద్ధి చెందకపోతే వాటి యొక్క పరిణామ ప్రక్రియ సరిగా జరగకపోతే అది ఎదుగుదల లేనిదిగా ఉంటే అది ఎంతో తీవ్రమైనటువంటి నిరాశను వారికి కలుగు చేస్తూ ఉంటుంది చాలాసార్లు మనుషులు అభివృద్ధి చెందనందు వలన దానివల్ల కలిగేటువంటి అసైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వలన చాలామంది ఆత్మహత్యలు చేసుకునేటువంటి సందర్భాలు కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం సమాజంలో అవి మనకి కనబడుతూనే ఉన్నాయి కానీ ఈ సమయంలో మీరు ఆలోచించవలసినటువంటి విషయం ఏమిటా అంటే మనకు అనునిత్యము శరీర రక్షణ అవసరం దేవుని యొక్క భద్రత మనకు అవసరం అలాగే ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి రక్షణ కూడా మనకి అవసరం 
దాని కొరకు దేవుని సన్నిధిలో మనం వేడుకోవాలి దయచేసి ప్రభు నన్ను రక్షించు దయచేసి నాకు అభివృద్ధిని కలుగు చేయి అని మనము ప్రార్థించేటువంటి వారముగా ఉండాలి అన్ని విషయాల్లో అభివృద్ధి వేటిలో అభివృద్ధి భౌతికంగా మనం ఎలా అభివృద్ధి కాంక్షిస్తూ ఉన్నామో ఆధ్యాత్మికంగా కూడా మనం అలాంటి అభివృద్ధిని కాంక్షించేటువంటి వారముగా ఉండాలి శారీరకంగా మనం పుట్టిన వాళ్ళము చదువు చదువుకోవాలి ఎదగాలి ఉద్యోగాన్ని సంపాదించుకోవాలి వివాహం చేసుకోవాలి మరలా పిల్లల్ని కనాలి అలాగే వారి యొక్క అభివృద్ధిని మనం చూడాలి ఇలాగున అభివృద్ధి మనం చూసినట్లయితే పుట్టినటువంటి ప్రాణి ఎదగడం అనేది మనకు కనబడుతూ ఉండదు భౌతికి మరి ఆధ్యాత్మికంగా ఆధ్యాత్మికంగా రక్షించమైనటువంటి వ్యక్తి పుట్టినటువంటి వ్యక్తి పౌలు అంటాడు ఇంకను మీరు చిన్న పిల్లలై ఉన్నారు అని చెప్పారని మీరు ఇంకా మాంసం తినవలసినటువంటి వారుగా ఉన్నారు కానీ ఇంకను మీరు చిన్న పిల్లల వలె పాలు తాగే వారిగా ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని అక్కడ పోసిన పౌలు గారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు నిజమే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అభివృద్ధిని లేనిటువంటి సమయం మనం కలిగి ఉన్నామేమో ఒకసారి పరిశీలన చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరత ఎంతైనా ఉంది ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి అంటే ఏ రోజున చాలామంది భౌతికమైనటువంటి అభివృద్ధిని ఆధ్యాత్మికమైన అభివృద్ధిగా చూపిస్తున్నారు భౌతికమైన ఆశీర్వాదాలని వారి ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలుగా చూపిస్తూ ఉన్నారు అసలు ఏంటి నిజమైన అభివృద్ధి అని అంటే మానవ జీవితంలో ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఫలము కావాలి ఒక విశ్వాస జీవితంలో ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఫలము కావాలి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఫలము కలిగినప్పుడు మాత్రమే అది అభివృద్ధికి సూచనగా మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది ఆత్మ సంబంధమైన ఫలములో తొమ్మిది లక్షణాలు ఉంటాయి దళ తెలుగు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనంలో మనకి చాలా స్పష్టంగా అది కనబడుతూ ఉంటుంది ఆ తొమ్మిది లక్షణాలు మన జీవితంలో మనం కలిగి లేకపోతే మన ఆత్మలో మనం అభివృద్ధి చెందినట్లు కానే కాదు ఆత్మ వరములు వేరు ఆత్మ ఫలము వేరు ఆత్మ వరములు దేవుడు అనుగ్రహించేటువంటి బహుమానాలు అవి అందరికీ దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు కానీ ఆత్మ ఫలము మన యొక్క ప్రవర్తన ద్వారా మన యొక్క జీవిత విధానము ద్వారా మనం సొంతం చేసుకునేది మనం ఆత్మలో అభివృద్ధి చెందిన కొలది అది కలుగుతూ ఉంటుంది కనుక దేవుని సన్నిధిలో మనము ఇలాగున ప్రార్థించవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాం ప్రభు దయచేసి నన్ను రక్షించము దయచేసి నాకు అభివృద్ధి కలుగు చేయము మరొక ప్రార్థన మీదు నేను ఉంచాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను చూడండి న్యాయాధిపతుల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచన అప్పుడు సంసోను యహోవా ప్రభువా యహోవా ప్రభువా దయచేసి నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొను దయచేసి నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొను దేవా దేవా దయచేసి దయచేసి ఈ సారి మాత్రమే ఈ సారి మాత్రమే నన్ను బలపరచు నన్ను బలపరచుము చాలు చూడండి ఇక్కడ ఈ వాక్య భాగాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే సంసోను జీవితము గురించి మనందరికీ బాగా పరిచయమే దేవుడు సంసోనును ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉద్దేశము కొరకు ఆయన నిర్మించి ఉన్నాడు ఇస్రాయేలు జనాంగమును శత్రువుల నుంచి రక్షించుట కొరకు ఇస్రాయేలు జనాంగమునకు విడుదలను అనుగ్రహించటం కొరకు దేవుడు సంసోనును ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అలాంటి బలవంతుడు భూమి మీద అంతవరకు పుట్టలేదు ఆ తర్వాత ఇంకా పుట్టనే లేదు ఇంకా పుట్టడు కూడా అంతటి బలమును సంసోనికు దేవుడు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశము కొరకు దేవుడు సంసోనుని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కానీ సంసోను దేవుని మాట వినకుండా శరీర ఆశను అనుసరించి దేవుని యొక్క ఉద్దేశమును మరచినటువంటి వాడై తన ఇష్టానుసారంగా తను జీవించాడు అందువలన తన బలాన్ని తను పోగొట్టుకున్నాడు శత్రువ చేతికి చిక్కాడు అతని రెండు కళ్ళు ఊడబేకబడ్డాయి అతను గుడ్డివాడయ్యాడు ఒక ఎద్దు గానుగును విసిరినట్లుగా అతడు ఒక ఎద్దులాగా అక్కడ గానుగును తిప్పాడు ఆ తర్వాత అతడు ఒక దేవాలయంలో ఒక స్తంభానికి కట్టివేయబడ్డాడు మరికొద్ది క్షణాల్లో అతనిని బలి ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు సంసోను ప్రభువ దయచేసి ఒక్కసారి నువ్వు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో దయచేసి ఈసారికి నాకు బలమును దయచే దేవుడు సంసోను ప్రార్థన ఆలకించి సంసోనికి దేవుడు బలాన్ని దయచేశాడు ఆ బలముతో అతడు ఆ దేవాలయమును కూల్చి వేశాడు జరిగిన సంఘటన మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే సంసోను తన జీవితం అంతటిలో సంహరించిన శత్రువుల కంటే ఆ ఒక్కరోజు సంహరించినటువంటి శత్రువుల సంఖ్య ఎక్కువ 
ఈ రోజున చాలామంది దేవుడు మనకు అనుగ్రహించేటువంటి ఆ బలమును కోల్పోయినటువంటి వారముగా బలహీనులముగా జీవిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి సంసోను జీవిత విధానము వేరు అని మనం చాలాసార్లు అనుకుంటాం దీన్ని ఆధ్యాత్మికంగా మనం అన్వయించుకున్నట్లయితే దేవుడు మనల్ని ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి బలవంతులుగా జీవించడం కొరకే ఈ లోకంలో మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఎన్నుకున్నాడు శత్రువు యొక్క కోటను నాశనము చేయటానికి శత్రువు యొక్క రాజ్యమును కూల్చి దేవుని యొక్క రాజ్యమును కట్టడానికి దేవుడు ప్రతి విశ్వాసని ఏర్పాటు చేసుకొని ప్రతి విశ్వాసకి కూడాను దేవుడు విశ్వాసం అనేటువంటి ఆ బలాన్ని అనుగ్రహించి ఉన్నాడు కానీ చాలామంది మనము ఈ రోజున దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి ఆ బలము యొక్క విలువ ఏంటో గుర్తెరుగక దాన్ని మనము పోగొట్టుకున్నటువంటి వారముగా బలహీనులముగా దేవుని సన్నిధిలో మనము కనబడుతూ ఉన్నాం అందుకే పూర్వకాలంలో మనందరికీ బాగా పరిచయమైనటువంటి పాట నడిపించు నానావు అనేటువంటి పాటలో ఒక భక్తుడు ఒక మంచి వచనాన్ని పెట్టాడు ప్రపంచ నటలలో ప్రావీణ్యమునుంది పలుహీనుడినై ఇప్పుడు పాటింతు నీ మాట అని చెప్పనని ఒక వచనము ఆ పాటలో ఉంటూ ఉంటుంది ఈ రోజున దేవుని బిడ్డలు బలాన్ని కోల్పోవటానికి గల కారణం ఏంటయా అంటే దేవుని మాట వినకుండా ఈ ప్రపంచ నటనలలో వాళ్ళు ప్రావీణ్యతను సంపాదించుకోవటమే కానీ దైవికమైన విధానాన్ని ఒకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ప్రభు దయచేసి నా బలహీనతల్లో నాకు బలాన్ని ప్రసాదించు ఇదిగో మరలా తిరిగి నన్ను నీ కొరకు వాడుకో నన్ను నీ కొరకు నిలబెట్టుకో అని ప్రార్థన చేయవలసినటువంటి అవసరత ప్రతి విశ్వాసం ఎందుకంటే సాతానుడు ఎప్పటికప్పుడు మన బలహీనలు చేయటానికి ఏదో రకమైనటువంటి కుట్రలను వాడు పన్నుతూ ఉంటాడు అని ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా గమనించండి దైవికమైనటువంటి విధానంలో మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే చెప్పినటువంటి ఆ మాటను మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే చూడండి దేవుడు అక్కడ సంసోనును జ్ఞాపకం చేసుకొని దేవుడు బలాన్ని అనుగ్రహించాడు దేవుడు ఒక వ్యక్తిని జ్ఞాపకం చేసుకోవటం అంటే మామూలు విషయము కాదు చాలాసార్లు ఈ జ్ఞాపకం చేసుకోవటం అనేది మనకు కొంచెం చిన్నగా కనబడుతూ ఉంటుంది కానీ బైబిల్ గ్రంథంలో ఈ జ్ఞాపకము చేసుకోవటం అనేది చాలా ప్రత్యేకమైన సందర్భాలలో ఉపయోగపడింది అలాగున వాడటం జరిగింది కావాలంటే చూడండి కొన్ని విషయాలు నేను మీకు తెలియజేస్తాను ఆది కాండము ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుడు నోవాహ్ను దేవుడు నోవాహ్ను అతనితో కూడా ఓడలోనున్న అతనితో కూడా వాడలోనున్న సమస్త జంతువులను సమస్త జంతువులను సమస్త పశువులను సమస్త పశువులను జ్ఞాపకము చేసుకుని జ్ఞాపకము చేసుకుని దేవుడు భూమి మీద దేవుడు భూమి మీద వాయువు విసిరినట్లు వాయువు విసిరినట్లు చేయుట వలన చేయుట వలన నీళ్లు తగ్గిపోయి నీళ్లు తగ్గిపోయేను చూసారా ఇక్కడ ఈ మాట మనం చూసినట్లయితే దేవుడు నోవాహ్ను అతనితో కూడా వాడలోన సమస్త జంతువులను సమస్త పశువులు జ్ఞాపకము చేసుకునేను దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకున్న తర్వాత ఏం జరిగిందంట ఆ భూమి మీద బలమైనటువంటి వాయువు విసరబడింది ఆ వాయువు విసురినట్లుగా దేవుడు చేసినందువలన ఆ గాలి భయంకరమైనటువంటి విధానంలో విసురుట వలన నీళ్లు ఆరిపోయినాయి నీళ్లు ఇంకిపోయినాయి ఆరిన నేల బయటకు వచ్చింది దేవునికి స్తోత్రం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా దేవుడు నోవాహ్ను నోవాహుతో ఉన్నటువంటి వారిని జ్ఞాపకము చేసుకున్న బట్టే దేవుడు అక్కడ బలమైన గాలిని విసర చేశాడు ఇలాగైన బైబుల్ గ్రంథంలో ఆది కాను నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు ఎన్నో విషయాలు ఉదాహరణలుగా ఉన్నాయి కానీ మచ్చుకు మీకు మరింక రెండు మూడు విషయాలు నేను చూపిస్తాను చూడండి ఆది కాండంలో పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచనాన్ని మనకు జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే దేవుడు ఆ మైదానపు పట్టణములను దేవుడు ఆ మైదానపు పట్టణములను పాడు చేసినప్పుడు పాడు చేసినప్పుడు దేవుడు అబ్రహాము జ్ఞాపకము చేసుకుని దేవుడు అబ్రహాము జ్ఞాపకం చేసుకుని లోతు కాపురమున్న పట్టణములను లోతు కాపురమున్న పట్టణములను నాశనము చేసినప్పుడు నాశనము చేసినప్పుడు ఆ నాశనము మధ్యన ఆ నాశనము మధ్యన లోతు నశించకుండా లోతు నశించకుండా అతన్ని తప్పించెను అతని తప్పించెను చూడండి ఇక్కడ దేవుడు సుధోమ గుమార పట్టణములను నాశనము చేయాలని ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు సుధోమ గుమార పట్టణ ప్రజలు విపరీతమైనటువంటి విధానములో పాపము చేసినందువలన వారి పాపమును పరిహరించుట కొరకై దేవుడు వారిని శిక్షించటానికి ఆయన పూనుకున్నాడు కానీ 
అలాంటి సమయంలో ఆ సుధమ గుమారా పట్నంలో ఉన్నటువంటి నివసిస్తున్నటువంటి లోతును దేవుడు తప్పించడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే దేవుడు అబ్రహాముని జ్ఞాపకము చేసుకున్నాడు దేవుడు అబ్రహాముని జ్ఞాపకం చేసుకోకపోయినట్లయితే లోతు నశించిపోయి ఉండేటువంటి వాడు కానీ దేవుడు అబ్రహామును ఆ సమయంలో జ్ఞాపకం చేసుకోవడం వలన అబ్రహామును బట్టి లోతు తప్పించబడ్డాడు ఆ యొక్క ప్రమాదము నుంచి లోతు లోతు కుటుంబము తప్పించబడింది అలాగే మనం ఇంకా కొన్ని విషయాలు జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే చూడండి ఆది కాండ ముప్పై అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చినములో ఒక మాట ఉంటుంది దేవుడు రాహేలును జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆమె మనవి విని ఆమె మనవి విని ఆమె గర్భము ఆమె గర్భము తెరచను చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ రాయబడి దేవుడు రాహేలును జ్ఞాపకము చేసుకుని దేవుడు రాహేలును జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టు బట్టి దేవుడు అక్కడ ఆమె మనవి విని ఆమె గర్భము తెరచాడు అలాగే మొదటి సమూహలు గ్రంథములో ఆ మొదటి అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనాన్ని కూడా మనం చూసినట్లయితే తర్వాత వారు ఉదయం అందు వేగిరమే లేచి యహోవాకు మొక్కి తిరిగి రామాలోని తమ ఇంటికి వచ్చిరి అందువలన ఆమె గర్భము ధరించింది దేవునికి చాలా సంవత్సరాలు హన్న పిల్లలు లేనటువంటి ఆమెగా గుడ్రాలుగా ఉండిపోయింది చాలా అవమానాన్ని ఆమె ఎదుర్కొంది చాలా చిదరింపులు చిత్కారములను ఆమె భరించింది ఆమె తన యొక్క వేదనను తన యొక్క బాధను అంతా కూడా దేవుని సన్నిధిలో వ్యక్తపరిచింది ఆమె ఏడుస్తూ ఎంతగా రోధించిందో బైబుల్ గ్రంథములు చాలా స్పష్టంగా వివరించబడి ఉన్నది అలాగున ఆమె దేవుని సన్నిధిలో ఏడ్చి ప్రార్థన చేసిన ఆ విధానమును దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు యహోవా ఆమెను జ్ఞాపకం చేసుకున్నందు వలన ఆమె గర్భము ధరించింది అనేటువంటి విషయము నాకు రాయబడి ఇలాగున ఉదాహరణలు చాలా బైబుల్ గ్రంథములో ఉన్నాయి కానీ కొన్ని మాత్రమే నేను మీ ఎదుట ఉంచాను దేవుడు ఒక వ్యక్తిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటే అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు జరుగుతాయి కనుక ఇక్కడ సంస్థను దేవుని సన్నిధిలో ఆయన ప్రార్థన చేసిన ప్రభు దయచేసి ఈ ఒక్కసారికి నువ్వు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకో నాకు తిరిగిన బలాన్ని ప్రసాదించు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దేవుని చేత మనము జ్ఞాపకం చేసుకోబడేటువంటి వారముగా మనం ఉండాలి అలాగా ప్రార్థించేటువంటి వారముగా మనం ఉండాలి మరొక ప్రార్థన మీ ఎదుట వంచి నేను ముగిస్తాను చూడండి రెండవ సమూహాల గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచనం దయచేసి దయచేసి దాసుడునైన నా కుటుంబము నీ దాసుడునైన నా కుటుంబము నిత్యము నీ సన్నిధిని ఉండునట్లు నిత్యము నీ సన్నిధిని ఉండునట్లుగా దానిని ఆశీర్వదించు దానిని ఆశీర్వదించుము భక్తుడు ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తూ అంటున్నాడు ప్రభు దయచేసి నీ దాసునైనటువంటి నా కుటుంబము నిత్యము నీ సన్నిధిని ఉండునట్లుగా దాన్ని ఆశీర్వదించము ఏంటి నిజమైన ఆశీర్వాదము ఈ రోజున ఆశీర్వాదములు 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 అని చెప్పనని ప్రకటనలు మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి ఆ ప్రకటనలు చూసి విశ్వాసులు దేవుని యొక్క వాక్య సత్యమును గుర్తెరగక కేవలము భౌతికమైన ఆశీర్వాదాల కొరకే పరుగులెత్తుతూ ఉన్నారు ఎటు పరిగెత్తుతున్నారో కూడా వారికే తెలియట్లేదు ఎక్కడ ఆఫర్ ఉంటే అక్కడికి సూపర్ మార్కెట్కి ప్రజలు పరిగెత్తున్నట్లుగా ఎక్కడ ఆశీర్వాదం అన్న మాట వినపడితే చాలు అక్కడ పరిగెత్తుతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఈ రోజున కనబడుతూ ఉన్నాయి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దయచేసి ఇక్కడ మీరు నన్ను అపార్థం చేసుకోవద్దు ఆశీర్వాదాలకి నేనేమి వ్యతిరేకం కాదు భౌతికమైన ఆశీర్వాదాలను దేవుడు ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు అంతకంటే ముఖ్యంగా ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలను దేవుడు మనకి అనుగ్రహిస్తాడు వాటిని మనం కోరుకునేటువంటి వారంగా మనం ఉండాలి అయితే ఇక్కడ ఒక్క చిన్న విషయం నేను మీకు తెలియజేస్తాను నిజమైన ఆశీర్వాదం అంటే ఏంటయ్యా అంటే చూడండి ఇక్కడ భక్తుడు అంటూ ఉన్నాడు దేవుని సమయం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రభు దయచేసి నా కుటుంబం అంతా నిత్యము నీ సన్నిధిలో ఉన్నట్లుగా దానిని ఆశీర్వదించు ఏంటి నిజమైన ఆశీర్వాదం అంటే మన కుటుంబం అంతా ఎక్కడ ఉండాలి దేవుని సన్నిధిలో ఉండాలి మన కుటుంబం అంతా రక్షణ పొందుకోవాలి రక్షణ పొందుకోవడం మాత్రం కాదు నిత్యము అనేటువంటి మాట ఇక్కడ రాయబడి ఉంది ఈ ప్రార్థన చేసింది దావీదు దావీదు ఇలాగున ప్రార్థన చేస్తూ తన కుటుంబం గురించి ఆయన ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తూ దేవుని దగ్గర ఆయన వేడుకుంటూ ఉన్నాడు ప్రభు దయచేసి నిత్యము నా కుటుంబం అంతా నీ సన్నిధిలో ఉండాలయ్యా అలాగే నా కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించు 
ఈ రోజున భర్త దేవుని సన్నిధిలో ఉండే భార్య దేవుని సన్నిధిలో ఉండటం లేదు భార్య దేవుని సన్నిధిలో ఉంటే భర్త దేవుని సన్నిధిలో ఉండటం లేదు తల్లిదండ్రులు దేవుని సన్నిధిలో ఉంటే పిల్లలు దేవుని సన్నిధిలో ఉండట్లేదు ఇది ఇంకా మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలంటే ఆదివారం కుటుంబం అంతా దేవుని సన్నిధిలో పాల్గొనటం లేదు పిల్లలు ఎక్కడో ఉంటే తల్లిదండ్రులు ఎక్కడో ఉంటున్నారు తల్లిదండ్రులు ఆదివారం దేవుని సన్నిధిలో ఉంటే ఆదివారము పిల్లలు ఎక్కడో ఉంటూ ఉన్నారు ఇలాగ మనం చూసినట్లయితే భర్త రక్షించబడితే భార్య రక్షించబడకపోవటం భార్య రక్షించబడితే భర్త రక్షించబడకపోవటం లేదా తల్లిదండ్రులు రక్షించబడితే పిల్లలు రక్షించబడకపోవటం లేదా తల్లిదండ్రులు భక్తి విధానంలో ఉంటే పిల్లలు భక్తి విధానంలో లేకపోవటం మనకు కనపడుతూ ఉంది నిజమైన ఆశీర్వాదము నిత్యము మన కుటుంబము దేవుని సన్నిధిలో ఉండటమే దానికోసం మనం ప్రార్థన చేయాలి ప్రభు దయచేసి నేను మాత్రమే కాదు నా కుటుంబం అంతా నీ సన్నిధిలో నిత్యము నిత్యము అంటే ఏంటి కేవలం ఇక్కడ ఆదివారం దేవుని సన్నిధిలో ఉండటం కాదు పరలోక రాజ్యంలో కూడా మన కుటుంబం ఉండాలి ఏమోనండి ఎవరు చెప్పొచ్చారండి ఎవరు చూడొచ్చారండి పరలోక రాజ్యంలో ఎవరు ఉంటారో ఏమో నాకు నాకేం తెలుసండి అని మనం అంటే దేవుని యొక్క వాక్యానికి విరుద్ధంగా మనం జీవిస్తున్నట్లే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా నీవుకు ప్రస్తుతము తెలియదు అని నువ్వు అనుకుంటూ ఉన్నావు కానీ వాక్యం చాలా స్పష్టంగా సెలవిస్తూ ఉంది మనము దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం జీవిస్తే ఖచ్చితంగా మన పరలోక రాజ్యంలో ఉంటాం ఎవరైతే ఆత్మరక్షణ పొందుకొని సంఘ విధులను పాటిస్తారో బాప్తీసం తీసుకుని ఎవరైతే ఆయన పాత్రలో చేయి ముంచి ఆయన యొక్క వాక్యానుసారంగా జీవిస్తారో వారు ఖచ్చితంగా పరలోక రాజ్యంలో ఉంటారు అలాగున సార్వత్రిక సంఘంలో మన కుటుంబం అంతా ఉండేటట్లుగా దేవుని పాదాల దగ్గర ప్రార్థన చేయవలసినటువంటి అవసరత మనకి ఉంది పరలోక రాజ్యంలో నువ్వు ఉండి నీ భర్త లేకపోతే నీ భర్త ఉండి నీ పిల్లలు లేకపోతే నీ పిల్లలు ఉండి నువ్వు లేకపోతే ఇలాగ మనం గమనించుకుంటూ వెళ్ళినట్లయితే అనేక రకమైనటువంటి పరిస్థితులు మనకి కనబడుతూ ఉన్నాయి కనుక మన కుటుంబం అంతా దేవుని పాదాల దగ్గర గడిపేటువంటి కుటుంబంగా ఇక్కడ మాత్రమే చర్చికి వెళ్ళేటువంటి కుటుంబంగా ఉండటం కాదు ఇక్కడ మాత్రమే భక్తి జీవితంలో జీవించేటువంటి వారు ఉండటం కాదు ఎక్కడ ఉండాలి పరలోక రాజ్యంలో కూడా ఉండాలి అదే నిజమైనటువంటి ఆశీర్వాదం దాని కొరకు ప్రయత్నం చేయండి కుటుంబం అంతా నిత్యము దేవుని సన్నిధిలో ఉండాలని ప్రార్థన చేయండి ప్రభు దయచేసి ఇది ఇక్కడ దావీదు ప్రార్థన చేసినట్లుగా నీవు కూడా ప్రార్థన చేయాలి దయచేసి ప్రభు నిత్యము నా కుటుంబం నీ సన్నిధిలో ఉండినట్లుగా దాన్ని ఆశీర్వదించు నాయన అని చెప్పని ప్రార్థన చేసిన వ్యక్తిగా ఉండాలి కనుక ఈ సమయంలో నేను ముగిస్తూ ఉన్నాను దయచేసి దేవుని మీరు వేడుకొనండి ఆయన యొక్క సన్నిధి మీతో ఉండినట్లుగా ఆయన యొక్క తోడు మీకు ఉండినట్లుగా ఆయన రక్షణ అభివృద్ధి మీ జీవితంలో కలుగునట్లుగా ఆయన మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆయన బలమును మీకు అనుగ్రహించినట్లుగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మీ కుటుంబము నిత్యము ఉండునట్లుగా ప్రార్థన చేయండి అట్టి కృప దేవుడు మీకు అనుగ్రహించునుగాక తలలు వంచండి మోకరించి ప్రార్థన చేసుకుందాం సకల ఆశీర్వాదములకు కారణభూతులైన మా ప్రియ పరులకు తండ్రి మీ స్తోత్రాలు అర్పిస్తూ ఉన్నా ఇంతవరకు నాయన మీరు మాతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి మీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నా నాయన నిజమే మా జీవితాలలో మీ దయ మాకు ఎంతైనా అవసరం మీ దయ కొరకు భక్తులు ఎలాగున ప్రార్థించారో ఆ ప్రార్థన విషయములు ఏమిటో ఇంతవరకు మేము నేర్చుకొని ఉన్నాం అలాగే మేము కూడా మా జీవితాలలో అలాంటి ప్రార్థనను కలిగి మీ దయ కొరకు మీ కటాక్షము కొరకు మేము వేడుకొని ఇదిగో మీ సన్నిధిని కలిగినటువంటి వారముగా అయ్యా మీ రక్షణ మీ యొక్క అభివృద్ధిని మేము కలిగినటువంటి వారముగా అలాగే ప్రభుత్వాన్ని మీ చేత నిత్యము జ్ఞాపకము చేసుకోబడేటువంటి వారముగా మీ బలమును పొందుకునేటువంటి వారముగా మా కుటుంబం అంతా మీ మీ యొక్క సన్నిధిలో నిత్యము ఉండేటువంటి భాగ్యాన్ని మీరు దయచేసి మీరు సహాయము చేయండి ఎవరైతే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షించి ఉన్నారో వారందరిని కూడా మీరు దీవించి మీరు ఆశీర్వదించి అట్టి కృప ప్రతి ఒక్కరికి మీరు అనుగ్రహించమని అలా కూడా ప్రభుత్వాన్ని కార్యక్రమమును అయా ప్రోత్సహించేటువంటి క్రీస్తు సువార్త ప్రార్థన మందిరి విశ్వాసులందరినీ కూడా మీరు దీవించి మీరు ఆశీర్వదించమని ఏస్తున్నామములు అడిగి వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రైజ్ ద లాడ్ ఇప్పటి వరకు విన్న ఈ వర్తమానము ద్వారా మీరు ఆత్మీయ మేధలు పొంది ఉన్నారని నమ్ముచున్నాము మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా పాస్టర్ ఎస్కే కాలిష ఇస్రాయిల్ గారు క్రీస్తు సువార్త ప్రార్థనా మందిరము కొత్త వంతెన దగ్గర యనమల కుదురు విజయవాడ మీ ప్రార్థన అవసరతలకు మా ఫోన్ నంబర్స్ డబల్ 
డబల్ సెవెన్ మరి యొక్క నెంబర్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ డబల్ ఎయిట్ మరి ఒకసారి మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ డబల్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ డబల్ ఎయిట్